Mayong adlaw mga ka P2P at Hotspot Business. Um, andito na po tayo sa last part ng vlog na to on how I set up my P2P and Hotspot Business. Tapos na po tayo mag-discuss sa part 1 which is ang pag-configure ng Microtech as a PPPoE server. Na-discuss din natin paano gumawa ng PPPoE profile. Dito natin ginagawa yung bandwidth limit. Kung pwede natin bigyan ng 10 Mbps, uh, 20 Mbps, or 30 Mbps, or depende na sa speed na ibibigay mo sa, sa vendor mo or sa station mo. Uh, na-discuss din natin paano gumawa ng PPPoE login para gagamitin sa router for every client or vendor na i-install natin. Na-discuss din natin sa part 2 ng vlog na to, which is ang pag-configure ng sectoral antenna para sa P2P. Um, ito po yung paraan para makapag-distribute tayo ng internet connection from our base to our relay station. Uh, na-discuss natin dito ang pag-setup ng LAP GPS, which is ito yung uh, access point natin galing dito sa base papunta doon sa relay station ko. At saka doon sa relay station ko, um, pinakita din natin kung paano i-configure yung Ubiquiti M5 as a client or as a receiver. So this time, share ko kung paano ko na-configure yung relay station ko, paano ko na-configure yung router ko, uh, at paano ko na-set up yung vendo ko. This part is more on distribution po ng internet connection doon na po sa area kung saan yung tatapunan ko ng signal. So, uh, let's start! So, um, going back ng, ng network ko, Itong microtech na to, dito natin nilagay sa base station. To. Kaya lang, yung pag-distribute ko ng wireless signal dito sa relay station ko, yung nangyari is ang daming problema na na-encounter ko. So, dito receiver M5 baba dun sa giga switch ko. Tapos, from the giga switch, paakit na naman sa sectoral antenna ko lap 120. Kasi mas, uh, mas malaki yung coverage nito eh. Now, pagdating dito sa mga vendo ko, yung naglagay na ako ng dalawang vendo, may problema ako sa, sa initial setup na to. Yung vendo 1 ko, if it's connected, nadi-disconnect yung vendo 2. Pag i-restart ko naman yung dalawang client na to, yung vendo 1 at vendo 2, minsan, nagko-connect yung vendo 2, pero yung vendo 1 na naman yung nagdi-disconnect. Sakit sa ulo talaga yun. So, yung ginawa ko naman, na-figure out ko kung ano yung cause ng problem, Itong Microtech na to, which is naka-configure as a PPPoE server, nilagay ko dito. Yan. Tapos, yung lap uh, 120 ko, na-plug siya dun sa port ng Microtech, which is naka-configure as a PPPoE server. Tapos, yun. Yung nag-broadcast na yung lap 120 ko, na naka-directa connect sa Microtech, Ayun, nag-connect po lahat ng mga clients ko, which is yung mga vendo ko. So, na-fix ko yung problem dito. Tapos, yung problema lang is, if yung mga antena na to, yung sectoral antenna ko at saka yung sa mga station ko, if it's connected directly to the microtech, hindi mo na to ma-access yung mga settings nito or yung user interface nito kahit itype ko pa yung IP address niya nawawala siya dun o hindi siya mahanap ng, ng network. Pero, pag galing itong, itong main AP natin at saka itong receiver natin sa relay station, naka-access ko to dito sa base or dito sa bahay o home office ko. Yun. Um, going back, again, ito po yung diagram ng network ko, ba This is an overview na how I set up my connection. From the ISP, takbo dun sa giga switch ko. Giga switch yung ginamit ko kasi may um, home network naman ako eh Tsaka small office network ko So from there, isang port uh, Ethernet, paakit dun sa Main AP ko Para makapagtapon ako dun ng signal Dun sa relocation site Which is andun naman yung relay station ko From there, from the receiver Going down, giga switch Itong mga port na to uh, Technically, nakalan to 
from my main station. So, from there, um, isang port papunta doon sa port 1 ng Microtech para tong Microtech na to may internet connection na. So, nakakonfigure to yung port uh, 2, 3, and 4 as a PPPoE at saka yung 5 naman nakakonfigure as LAN. So, dyan nakaplug yung sectoral antenna ko sa port 2 para makapag-distribute ng internet connection dito sa mga vendo ko. Okay. Um, technically, ito yung network diagram or layout talaga. From ISP, takbo doon sa switch hub, giga, giga switch. Now, itong antenna na to, for example lang to ha, importante kasi walang IP address conflict sa mga antenna nyo. Or else, may isang antenna dyan or yung buong network nyo maglolo ko. Example lang to. So, dito sa main AP ko, which is the LAP GPS, nilagyan natin ng IP address ng ganito. Example lang again. 192.168.1.50 Okay? So, sa receiver naman, dun sa relocation site, sa relay station, yung receiver dun, nilagyan natin ng IP address na 192.168.1.51 Now, yung pag-configure nito, na-mention ko na po dun sa part 2 ng vlog. So, kung gusto nyo i-review kung paano i-configure itong mga antena na to, panoorin nyo yung part 2 ng vlog. Now, from there, from the receiver, pababa dun, papunta sa giga switch again. Well, at least marami kayong port. And from the giga switch, papunta dun sa microtech. Itong microtech naman, may, may kanyang IP address din to. Um, iba sa IP address ng mga antena nyo. So, pag akit dyan, iba na naman yung IP address ng sector antenna natin para makapag-distribute siya ng internet connection doon sa mga clients natin. And given, dapat yung mga clients nyo na antenna, iba rin yung IP address para walang IP address conflict. Looking at this um, diagram or layout, um, titingnan natin medyo madali lang. Tingnan, diba? Pero yung pag-configure nito, medyo mahirap din. We're gonna talk about noise, we're gonna talk about interference, we're gonna talk about frequency usage, or dip, the depende sa frequency na gagamitin nyo, lalo na pag isang area na tatapunan mo ng signal, dadaan dun sa mga ibang antena na nagpipi-P2P din. Mawawala talaga yung mga internet connection nyo. Pero that, that would be for another vlog. Okay? So, sa ganitong setup na to, Ganito yung ginawa ko para makapag tapon ako ng internet connection from different location. Ganito naman ang pag-setup ko ng vendo. From the, um, yung client receiver, ito connected to dun sa sector antenna ko. Diba? So connected to, so client receiver, yung IP address na nilagay natin is 192.168.1.55. Now, from there, uh, yung antenna na to, pababa, papunta dun sa router nyo. Uh, for me, ginagamit ko na router is Tenda F6. Yung Tenda F6, configure natin as PPPoE uh, client. Now, ang PPPoE client, um, lagyan mo to ng PPPoE login galing dun sa Microtech na ginawa natin as PPPoE server. Now, Para malaman nyo kung paano gagawin nun, uh, go back to the part 1 na vlog na to para makita nyo kung paano kinonfigure yung microtech ko as a PPPoE server. Okay, now, dito naman, from the router, pag makonfigure mo na to as PPPoE client, makakonect na to ng internet. Kasi yung connection dito galing sa M5, uh, client receiver natin, raw na connection pa yun galing sa microtech natin. So, kailangan mo talaga ng PPPoE login. So, once makonfigure mo na tong router mo as a PPPoE um, login or client, pwede mo nang gamitin yung is, uh, isa sa mga port sa likod ng router na yun papunta dun sa vendor mo para may internet connection na to. Okay, usually kasi yung Wi-Fi vendor natin, meron siyang IP address na 10.0.0.1. Now, ito, default IP address lang to ng Wi-Fi vendor mo. 
Pero yung connection dito, kung ano yung IP address na nakukuha ng PPPoE client, yun naman yung ibibigay niya sa, sa vendor. So, from the vendor, akit naman dun sa access point. Di ba? Kasi dito ko connect yung mga client, hindi dito sa PPPoE client or sa router mo. So, given naman, ito para walang IP address conflict, yung ginawa ko sa vendor AP ko, iniiba-iba ko pa rin yung IP address. From the receiver 192.168.1.55, now dito sa client naman, yung ginawa ko, binago ko tong second part ng IP address. It's 192.168.20.1. Tapos dito, default lang yan. At saka yung sa access point naman, binago ko naman yung third part ng IP address. That's 192.168.20.1. Ito, nakakasigurado tayo. Walang IP address conflict. So, itong setup ko, uh, gumagana na po to ever since September of last year pa. Now, kasi, um, nung nakuha ko na yung mga antena ko, or yung nabili ko na yung antena ko, at saka register ko na sa NTC, more or less, like, uh, it took me around 2 months para... I-configure at reconfigure yung mga antena ko. Uh, reconfigure yung microtech and all. So, naging operational siya way back September pa. So, proven naman. It's it's working fine. Um, maganda naman yung connection ko sa mga vendo. Pero hindi natin talaga maiwasan. May mga time na bumababa talaga yung connection at naglalag yung mga mobile legend or ano yung mga apps na gina, ginagamit nila. Uh, pero sa YouTube, Facebook, okay naman. So, um, ito, tingnan natin yung mga video clips na nakuha ko nung nag-install kami ng Wi-Fi Vendo sa mga, sa mga partners ko. po may um, may natutunan po kayo or may nakuha po kayong idea sa vlog na to and if you have more question or may mga katanungan kayo sa specific na mga settings or configuration uh, comment down below and I will find time to answer it so again um, dagang salamat uh, maying adlaw mga ka P2P at hotspot business